সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমাদের অতিথি মেয়ে মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি এট ল আপনাদের আমাদের পরিচিত মুখ খুবই কাছের মানুষ এবং আমাদের পছন্দের মানুষ আমরা কথা বলবো ক্রিমিনাল কেস ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইমিগ্রেশন রিলেটেড অন্যান্য প্রবলেম আলোচিত অন্যান্য কেস এবং আর যা যা আছে ভিসা বুলেটিন স্পন্সার করতে হলে কি কি করতে হয় এই বিষয়গুলো আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে এখনই আপনি টেলিফোন নিয়ে বসে যান আমাদের নাম্বার সিক্স ফোর থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে কল করলে সরাসরি কথা বলতে পারেন মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান সাহেবের সঙ্গে আর যারা ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখতে চান ফেসবুকে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলে অনুষ্ঠানটি সরাসরি এখনই দেখতে পাবেন সেখান থেকেও আমরা প্রশ্ন নিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি মূল আলোচনায় কেমন আছেন ধন্যবাদ দর্শকদের জন্য শুভেচ্ছা রইল ভালো আছি কারণ খুব সুন্দর একটা কথা বলেন আমাদের খুব কাছের মানুষ এটা যেমন হুমায়ুন আহমেদের পাশের বাড়ি মেয়ের মতো করে সুন্দর করে বলা আর কি খুব ভালো লাগলো তো যাই হোক আমি বলছি না যে অন্য কিছু আপনি খুব ভদ্রলোক মানুষ অত্যন্ত বিখ্যাত মানুষ আপনি যখন বলেন কাছের মানুষ তখন একটা কথা মনে পড়ে একটা সময় ছিল তখন নিউইয়র্কে এই ধরনের টেলিভিশনের ব্যাপারটা ছিল না তখন মেনলি প্রিন্ট মিডিয়া ছিল আমি বলছি নাইনটিন নাইনটি থ্রির কথা তখন এখানে শুদ্ধ একজন সাংবাদিক আছেন অত্যন্ত সম্মানিত লোক মাহমুদুল্লাহ সাহেব তখন প্রবাসী সম্পাদক মাহমুদুল্লাহ ভাই কিন্তু আমাদের একজন নিয়মিত আলোচক তো উনি জানতেন যে আমি বাইরের স্টেট থেকে নিউ ইয়র্কে আসতেছি এবং আমার নিশ্চয় একটা বাসা ভাড়া লাগবে হ্যাঁ আমি এখানে আসি জাতিসংঘে ইন্টার্নশিপ করার জন্য আমার মাস্টার্সের পার্টি হিসেবে তো যাই হোক তো উনি বিনে পয়সায় এখানে পনেরো টাকা লাগে বোধ হয় বিনে পয়সা বাসা ভাড়ার অ্যাড দিলেন আচ্ছা হ্যাঁ তো অনেক দিনই ওনার সাথে দেখা হয়েছে এবং তারপরে আর অনেক উপকার ওনারা করেছেন আমি নিউ ইয়র্ক স্টেটের চিফ জাস্টিসের থেকে প্রাইজ পেয়েছি সেগুলো ছাপিয়েছেন তো ওই যে পনেরো টাকা যে বিনা পয়সায় যে ভাড়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে দিচ্ছিলেন ওইভাবে করে আপনারা আমাদেরকে বড় করেছেন আমার মতো এরকম অনেক যারা ছাত্র ছিলেন বিভিন্নভাবে আমরা যারা কিছু একটা করার চেষ্টা করছি সবাই সবার লেভেলে তো আমার এখানে উত্থানের পিছনে বড় হয়ে আসার পিছনে যদি এটাকে বড় বলেন আপনাদের অনেক ভূমিকা আছে এবং আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি এবং যখন বললেন তারপরও আমি আপনাদের কাছের মানুষ তখন খুব ভালো লাগলো ধন্যবাদ 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 তো আরেকটা কথা আমি বলি টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের কল্যাণে দুটো জিনিস এখান থেকে আমি প্রিন্ট করে নিয়েছি আপনি দিয়েছেন ধন্যবাদ সেটা হচ্ছে যতভাবেই আমরা ওই ক্রিমিনাল ল কর্পোরেট ল বিভিন্ন কিছু নিয়ে আলাপ করতে চাই না কেন সামহাও আমাদের প্রিয় দর্শকরা তাদের মেইন ব্যাপারটা থাকে ওই যে তার ছোট ভাইটাকে আনবে বড় ভাইটাকে আনবে বোনটাকে আনবে হ্যাঁ কতদিন লাগবে হ্যাঁ বা উনি রেডি হচ্ছেন ওনারা আসবেন কত টাকা লাগবে ট্যাক্সে এই প্রশ্নগুলো আমি দেখেছি চলে আসে তো ফলে থ্যাংক ইউ আমার এইগুলো প্র্যাকটিসটা ওইরকম না আর আমি বলবো আপনি যে প্রিন্ট করে দিয়েছেন ফলে যদি আলটিমেটলি কিছু প্রশ্ন থাকবেই জি আমাদের স্পন্সার করতে গেলে কী কী করতে হবে সেই সেইগুলো আমি এখন আজকে রেডি যেমন আগে বলেছি অন্য কথা ফলে আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান যে আপনার আত্মীয়ের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন কবে ইন্টারভিউ হবে আপনি এখনই জেনে নিতে পারেন আপনি যদি জানতে চান যে আপনার স্পন্সার কাকে করতে গেলে কতটুকু আপনার আয় হতে হবে উপার্জনের স্ল্যাবটা কোথায় হতে হবে তাহলে আপনি এখনই প্রশ্ন করতে পারেন আর আমাদের প্রিয় মানুষ মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান সাহেব নিউ ইয়র্কের সাংবাদিকদের প্রতি উনি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন নিউ ইয়র্কের মিডিয়ার প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তাতে আমরা খুবই আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ আপনাকে তবে আপনার প্রতি আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে একটু জেলাস হই কারণ আমাদের দর্শকদের মধ্যে যারা তরুণী তারা তাদের অনেকেই বলেছেন যে তারা আপনার হাসির ভক্ত এই ব্যাপারটাতে আসলে কিভাবে দেখবেন আপনি আমার যে বয়স হয়েছে যদি তরুণীর এই কথা বলে জি আমার মেয়ের কথা মনে পড়ে যাবে তো ফলে আমি খুব কৃতার্থ তারাও নিশ্চয়ই বড় হয়েছেন তাদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি বয়স হিসেবে বলিনি তরুণী মানে ধরেন আপনার আশি বছর বয়সী একজন কিন্তু তরুণ হতে পারেন 
আমার কপাল ভালো আপনি তো আচ্ছা ভাই অন্য দিকে যাই আমি আবার বিবাহিত মানুষ সেটাই সেটা আমরা এই বলতে বাসাই দিতে হবে আচ্ছা তাহলে আপনার কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন জি জি আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন আমি যেটা বলতে যাচ্ছি দর্শকদের কাছে তো এই যে আমি দেখালাম যদি এটা আমি পারি প্রিন্ট করে নিয়ে আসতে আপনিও পারেন কারেক্ট আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া না পাকিস্তান না মিডল ইস্ট না এই পর্যন্ত আসতে পারেন এইটার জন্য উকিল মুক্তার দরকার হয় না কারেক্ট সোজা কথা এটা কিভাবে পাবেন আপনার এখন মোটামুটি প্রত্যেকের স্মার্টফোন আছে কারেক্ট আপনি এখানে গিয়ে গুগলে গিয়ে টাইপ করেন ভিসা বুলেটিন দেখবেন চলে আসছে এই রকম প্রচুর পৃষ্ঠার একটা এখানে সব কিছু লেখা আছে আচ্ছা তারপরে আপনি আই ড্যাশ এইট সিক্সটি ফোর পি এজ এন পিডার জি আপনি ওটা সার্চ দিয়ে এই চার্টটা আপনি পাবেন সেখানে আমাদের আলাস্কা আর হাওয়াই দরকার নেই এটা হচ্ছে বাকি আটচল্লিশটা স্টেটে আপনার কি ধরনের ধরেন আপনি চারজন মানুষ আপনাদের ফ্যামিলিতে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেন ওভাবে করে হ্যাঁ আরেকজন মানুষ আসবেন তখন ওখানে তখন পাঁচজন মানুষ হবে তখন কত টাকা দেখাতে হবে ট্যাক্স রিটার্ন ট্যাক্স ফাইল করার সময় সেগুলো সব পেয়ে যাচ্ছেন এগুলোর জন্য এই আমার কাছে বা কোনো উকিল মুক্তার কাছে যাবে আপনি নিজেই পারবেন এগুলো তাহলে তো এটা খুবই কম আপনি যেমন যেটা বলেন যে পাঁচজন মানুষের স্পন্সারশিপ দেখানোর জন্য তো আপনার মাত্র সাতত্রিশ হাজার সাতশো বারো টাকা যেটাই আছে আমার শুধু কথা হচ্ছে এটা আপনি বের আমাদেরকে শক্ত করতে হবে আমাদের এখানে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর আমাদেরকে এনেছে আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা সমাজটা সবাই মিলিয়ে যেন কিছু ইনফরমেশান দিতে পারি সবাই মিলে আমরা একটু মানে আমাদের নিজেরটা নিজে করার যে ব্যাপারটা এবং এগুলো আছে এগুলো জাস্ট টাইপ করলেই পাওয়া যাচ্ছে কেন আমি শুধু করে পাস মানে পয়সা করে দিয়ে আমি এটা জানার জন্য হ্যাঁ তারপরে তো আপনিও জানেন আমিও জানি যে আপনার কি করতে হবে তারপরে হ্যাঁ কিন্তু আমার শুধু কথাটা হচ্ছে ল ইজ কমন সেন্স হ্যাঁ আপনি প্রত্যেকে এইখানে আমাদের কমিউনিটি যারা আছে এনলাইটেন্ড লোকজন তারা এগুলো কেন বের করতে পারবে না তারপরে এটা নিয়ে যখন অ্যানালাইসিস হবে ওটা নিয়ে বসতে হবে তারপরে এটা আসবে আপনি ধরেন উকিলের কাছে যাবেন যাওয়ার আগে একটু শক্ত টক্ত হয়ে যান হ্যাঁ আপনি রেডি হয়ে যান কি প্রশ্নটা করতে হবে নালে শুধু গল্প হবে কাজ হবে না কাগজপত্র নিয়ে যাবেন যে হচ্ছে কথা আপনি তারপরে একটা প্রস্তুতি লাগবে আসলে যে আপনি বলতে যাচ্ছেন আমাদের এখানে বেশ কয়েকজন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ফেসবুক পেজে যুক্ত হয়েছেন তার মধ্যে আছেন রাসেল ভুইয়া এম ডি সিকান্দার নাইম মাজহার চৌধুরী তানিম তারপর আছেন নিয়াজ রাসেল মাসুম চৌধুরী এবং আরও অনেকে আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব তার আগে আমাদের কাছে ফোন আসতে শুরু করেছে আমরা ফোন নেব একটু একটা জিনিস যদি আর একটু বলার সুযোগ দেন এটা আমি আমার ফেসবুকেও ওটা লিখেছিলাম এই কিছুদিন আগে যে জিনিসটা ঘটল আপনি অনেক সময় জানতে চান যে এই গত দু সপ্তাহে ওখান থেকেও দর্শকরা কোনো প্রশ্ন করতে পারেন আমি জাস্ট বলার জন্য সেটা হচ্ছে একটা ক্রিমিনাল কেসে ডিফেন্স অ্যাটর্নি হিসেবে গিয়েছিলাম লং আইল্যান্ডে কিছুদিন আগে ছোটোখাটো একটা ব্যাপার কিন্তু ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং আর কি খুব বড় কিছু ব্যাপার না আমি আগেই বলছি আমি খুব ছোটোখাটো লয় আর কি শুধু বলেন যে নাগরিক কোন মানে কোন দেশের কোন অংশের এটা কোনো ওয়াল আপনি প্রশ্ন করছেন আমি উত্তর দিচ্ছি কিন্তু এটা আমি একটু পরে দেই হ্যাঁ ঘটনাটা হচ্ছে যে ওই তারা থাকে লং আইল্যান্ডেই থাকে এখন বউয়ের ইচ্ছা না শাশুড়ি বাসায় থাকুক শাশুড়ি চুরাশি বছরের বয়স এবং উনি ভিজিট বিষয়ে এসছিলেন তো তারপরে ছেলের মা এখানে এখন তাকে ফেলতেও পারে না তো সমস্যাটা হচ্ছে ছেলে এখনো সিরিজেন হার নাই গ্রিন কার্ড হোল্ডার তো সে যা মোটামুটি সে আমাকে বলল যে সে চাচ্ছে যে সে সিরিজেন হয়ে গেলে মাকে অ্যাপ্লাই করে ই করে কোনো একটা বাসা টাসা ব্যবস্থা করে মানে একটু সময় নিয়ে এ ধরনের এটা ছেলের পক্ষের বক্তব্য আর ফর হোয়াট এভার রিজন বদ্রমহিলা মানে ওয়াইফ চাচ্ছেন না যে উনি থাকুক সে নিয়ে ঘটনা মানে জি কি করেছে কার দোষ কার ইয়ে দিকে আমরা যেতে চাচ্ছি না আর কি আমি যেতে চাচ্ছি না যদিও আমি ওই ছেলের অ্যাটর্নি হিসাবে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে ওই একদিন সকালে কাজে যাওয়ার সময় তখনও এরকমের শ্রী তর্ক বিতর্ক হয়েছিল কিছু একটা করেছেন হ্যাঁ তো যার ফলে ভদ্রলোক তারপরে যা মানে কিছু একটা আবার উনিও করেছেন কিন্তু ওনারটা ছিল ফিজিক্যাল ভদ্রমিনটার ছিল কথায় ভদ্রলোকেরটা ছিল শারীরিক ভাবে তো তখন ভদ্রমিন পুলিশ কল করেছে ওনাকে ধরে নিয়ে গেছে এখন বউ কান্নাকাটি তো এখন মানে আবার একটা অর্ডার প্রোটেকশনও হয়েছে 
তো ফলে স্বামীও বাসায় ফিরতে পারতেছে না হ্যাঁ ওই পুলিশ পাহারা দিয়ে গিয়ে পরে আমি ওই বাসা থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আস আনালাম আর কি গেল একটা কথা ওখানে বাচ্চা কাচ্চা আছে দুটো বাচ্চা আছে মা আছে আর টাকা পয়সার ব্যাপার আছে একটা কথা আবার তাদের শখ তাড়াতাড়ি শেষ করা তো তাড়াতাড়ি যখনই আপনি শেষ করতে যাবেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে সরকারের সাথে মানে মানে জনগণ মানে পাবলিক মানে স্টেট ভার্সেস ওই ভদ্রলোক ওই ভদ্রমহিলা এখন আর কি চান কান্নাকাটি করছেন উনি চান যে ফিরে আসুক স্বামী ওগুলো এখন আর ইস্যু না ওগুলো কাউন্ট করা হবে না তো এখন উনি তো তাড়াতাড়ি চাচ্ছে কিন্তু যতই আপনি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করতে যাবেন ততই তারা পেয়ে বসবে তো যাই হোক কেস চলছে সে আবার শিক্ষিত মানুষ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইংরেজি পারে তাকে যখন ধরে নিয়ে গেছে সে উকিল টুকিল ছাড়াই সব বলে মানে কিছু একটা ভাবে সব বলে দিচ্ছে সোজা কথা সে অল হি হ্যার টু ডু আই ডিড এ লয়ার কিপ ইউর আই মিন আপনার বুকটা বন্ধ রাখেন না সে সব বলে দিচ্ছে ফলে আমার সমস্যাটা হচ্ছে সে তো এখানে সমস্ত কিছু তার অ্যাডমিশন আছে তাকে বলা হয়েছিল ন্যাচারালি তাকে বলা হয়েছে এবং সে যদি নিজে কথা না করতো তাকে কিচ্ছু করতে পারতো না তো যাই হোক এই ধরনের ঘটনা হ্যাঁ এখন আপনার প্রশ্ন উত্তর না এটা বাঙালি কোনো ফ্যামিলির কথা না ইন্ডিয়ার কারো না পাকিস্তানের না চাইনিজ একটা ফ্যামিলি তাহলে আপনি দেখছি আপনি চাইনিজ প্রচুর কেস করছেন আপনি নেপালি করছেন আমার ভাই করেছেন বা অলমোস্ট নাইনটি নাইন অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্টই সব চাইনিজ ক্লায়েন্ট এবং সেই যুগ যুগ ধরে এটা চলে আসছে আমার সব অ্যাসিস্ট্যান্টও চাইনিজ হ্যাঁ এতো আজকাল আপনার কল্যাণে টিভিয়ানের কল্যাণে আমাকে অনেক বাঙালি ভাই বোন ফোন টোন করেন আমি কৃতার্থ কিন্তু ওই যে বললাম কথা হয় বাট ইন এনি কেস হ্যাঁ চাইনিজ ক্লায়েন্ট আছে তারা জাস্ট ক্লায়েন্ট আর কি হ্যাঁ যেমন আজকেও আসলো উনি আবার ভুটানের ক্লায়েন্ট উনি এক বাসায় কাজ করেন উনি ভাবছেন ওটা দিয়ে ওনার গ্রিন কার্ড করা যায় কিনা বা হয়ে যাবে এখন ওনাকে আমি বুঝালাম এটার জন্য এমপ্লয়মেন্ট বেসড ইমিগ্রেশনের জন্য যেটা সেটা হচ্ছে ইয়েস আপনি লেবার সার্টিফিকেশন প্রথমে করতে হবে মানে সেটা আপনার না সেটা এমপ্লয়ের পিটিশন তারপরে আপনাকে এমপ্লয়ার আবার যেতে হবে ইমিগ্রেশনে আই ওয়ান ফোর্টি ইমিগ্রেন্ট পিটিশন আমি এইগুলো এগুলো খুবই কঠিন একটা ব্যাপারগুলো কিন্তু ধরেন আমি করলাম আপনিও পয়সা করিয়ে দিলেন বা অতপর পর সমার চার এই যে আমি আমার হইয়া যেতেছে আপনি বাবা মাকে লিখলে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু যখন আপনি ফাইনাল আই ফোর এইটি ফাইভ অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস করতে যাবেন তখন মনে রাখতে হবে আপনাকে একটা ভ্যালিড নন ইমিগ্রেন্ট স্ট্যাটাস রাখতে হবে আপনি দুই হাজার সতেরো সালে আসছেন ভিজিট বিষয়ে আপনার ভিসা যতদিনই থাকুক আপনার এয়ারপোর্টে আপনাকে কতদিন সে ছয় মাস সময় দিয়ে তারপর আপনি আউট অফ স্ট্যাটাস আর আপনি এই যে ভায়োলেট করলেন তখন এটা দিয়ে গিয়ে আবার যে আসবেন আপনার যতই মাল্টিপল ভিসা থাকুক সেটাও শেষ হয়ে গেছে কিন্তু যতই থাকুক ওই ভায়োলেশনের কারণে আপনি আর কাজ হচ্ছে তো আপনি এখানে পয়সা করি উকিল মোক্তারে পয়সা করি দিলেন এতগুলা বছর ওই বাসায় অলমোস্ট আমি যাই না মানে আমি বলতে চাচ্ছি না যে তা আপনি স্লেভ হয়ে থাকবেন কিন্তু প্রচুর কাজ টাজ করতে হবে আপনিও আশায় থাকলেন তারাও আপনি যে কোনো সময় যদি তার চাকরিটা চলে যায় ওনার সব কিছুই সব নষ্ট হয়ে যায় ফলে আপনি কি ওইভাবেই থাক এত কিছু করার পরও ওই যে আপনার স্ট্যাটাস এখন নষ্ট হয়ে গেছে তার ফলে আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস করতে পারবেন না আমি আই কুড গো অন অ্যান্ড অন দিস তো শুধু বললাম এই ধরনের টুকটাক কিছু নিয়ে কাজ টাজ করি আপনি এখন কাইন্ডলি যদি কোনো প্রশ্ন জি আমরা ফেসবুকে তাবাসুম হাসান তিনি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নটা খুবই কমন তিনি রেখেছেন আমি গ্রিন কার্ড ধারি বাংলাদেশে আছি কতদিন আমি থাকতে পারবো পারমিশন ছাড়া আচ্ছা আপনি পারমিশন ছাড়া এক বছর থাকতে পারবেন কিন্তু এখানে আপনি প্রশ্নটা আপনি নিজেও জানেন আমার মনে হয় সেজন্যই প্রশ্নটা করেছেন কারণ এর মধ্যে একটু ঘটনা আছে ঘটনা হচ্ছে আপনি যদি গ্রিন কার্ড নিয়ে এই দেশের বাইরে যান আপনি যখনই ফিরে আসেন দুই মাস পরে বা আরও কম সময় পরে ফিরে আসলো আপনাকে যে এখানে আপনার মানে পোর্ট অফ এন্ট্রি এয়ারপোর্ট হোক মানে বিভিন্নভাবে হোক ল্যান্ড বর্ডার হোক যেটাই হোক আপনাকে ওখানে স্টপ করে দিতে পারে যে আপনার এই দেশে পারমানেন্টলি থাকার ইচ্ছা নাই এটা বিভিন্ন কারণ আপনি বাংলাদেশে গিয়ে প্রাইম মিনিস্টার হয়ে গেলেন কি মানে কোন একটা বিশেষ কিছু হলেন তো ঘটনাটা হচ্ছে ছয় মাসের একটা একটা ব্যাপার আছে যদি ছয় মাসের কম সময় আপনি বাইরে থেকে এখানে আসেন তাহলে যদি তারা আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সটা নিয়ে যেতে চায় তাহলে কোর্টের মাধ্যমে এটা নিতে হবে দ্য বার্ন অফ প্রুফ ইজ অন দ্য গভর্নমেন্ট লয়ার্স আর যদি ছয় মাসের বেশি আপনি বাইরে থেকে ফিরে আসেন 
তখন দ্য বার্ডেন অফ প্রুফ ইজ অন ইউ এবং এটা ইমিগ্রেশন কোর্টে এটা ডিসিশন হবে তো যেহেতু তাদের উপর বার্ডেন অফ প্রুফটা তারা সাধারণত তারা এই কষ্টে যেতে চায় না তাদের ওনা অনেক কাজটা আছে কিন্তু সেই জন্যই বোধ হয় আপনি যে জন্য জানতে চাচ্ছেন আপনি ছয় মাসের বেশি থাকলে আপনার সমস্যা হবে তারপরে এটা রেসিডেন্সি কন্টিনিউটির সমস্যা আছে সিটিজেনশিপ করার ব্যাপারে তো কিন্তু আবার আপনি মনে করেন না জাস্ট আমি ওই পাঁচ মাস সামথিংয়ের পরেই চলে আসলাম করে দুই মাস থেকে বা এক মাস থেকে আবার গেলাম এইগুলো কিন্তু আপনিও যেমন বোঝেন ওনারাও তেমনি বোঝেন সুতরাং এমন কিছু করবেন না দি আর সবাই জানে এটার জন্য আমাকে বলতে হবে না এটার জন্য ট্রাম্প বলতে হবে না কি ওবামা বলতে হবে না দিন দিন সব কিছুই একটু কঠিন হচ্ছে এগুলো একটা সময় ছিল আরও বিভিন্ন কাহিনী টাহিনী শোনা যায় এগুলো সব বন্ধ করেন আপনি যদি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হন ইউ আর স্টেইং হিয়ার আপনি ভিজিট করতে বাংলাদেশে যেমন সে এক জিনিস ওই হাজার এইখানে কিন্তু বছর কে বছর আছে গ্রিন কার্ড হয় নাই যখন তখন অসুবিধা হয় নাই এখন যে গ্রিন কার্ড হয়েছে তখন গিয়ে বাংলাদেশ এগুলো বন্ধ করেন না লে করে আপনার গ্রিন কার্ড থাকবে না আজকে নাও কালকে থাকবে না এগুলো বন্ধ করেন জি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন আছে তার মধ্যে এই প্রশ্নটা নেওয়ার একটা কারণও আসলে এটাই যেটা আমাদের মিজান ভাই বলেছেন তাবাসুম হাসানের উপলক্ষ ধরে আমরা এই প্রশ্নটি করেছি যে অনেকেই এই ছয় মাস পাঁচ মাস সাত মাস এটা নিয়ে একটা বিভ্রান্তির মধ্যে থাকেন মিজান ভাই যেটা বলেছেন যে অবশ্যই আপনি এটাকে গুরুত্ব দিয়ে এখানে থাকার চেষ্টা করেন বাংলাদেশে ভিজিটে গেলে সেটা ভিজিট হিসাবেই হোক খুব লম্বা সময়ের জন্য নয় শেষ করে দেখবেন সময় হুট করে চলে যায় সিটিজেনশিপটা নিয়ে নেন তারপরে গিয়ে সারাক্ষণ থাকেন কোনো অসুবিধা নাই আমি একটু শক্ত করে বললাম কেন একটু রুদভাবে না বলে মানুষের শুনতে চায় না হ্যাঁ আর কি সুন্দর একটা নাম তাবাসুম হাসান মানে উনি বোধ হয় কেঁদেই ফেললো ওটা কি আমার এই বক্তব্যের পরে হ্যাঁ বিয়াদবি নেবেন না কিন্তু একটু একটু সাবধান হন সবাই আমরা যদি একটু সাবধান হই তো ভালোই হবে বলে জি আমরা তাহলে একটু ফোন নিতে চাই আমাদের সঙ্গে ফোনে কে আছেন হ্যালো আপনার নাম পরিচয় করে প্রশ্নটি করবেন আপিল করছি এখন কেউ কেউ বলছে আপিলে নাকি অনেক লেট হয় কি আমি আবার করতে পারবো না আপিলের জন্য রায়ের জন্য অপেক্ষা করবো একটু ফোনটা ছেড়ে না ফোনটা ধরে রাখেন আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় আপনাকে প্রশ্ন করতে পারেন জি এটা কোথায় ডিনাইটা হয়েছে যখন বাংলাদেশে ইন্টারভিউ হয় কনসুলার প্রসেসিংয়ে তখন ডিনাই হয়েছে না আমাদের শুধু রিসিপ্লেটার দিছে অ্যাপ্রুভাল দিয়ে নেই কয়েকটা ডকুমেন্টস আইছিল এন্ড এডিশন দিয়ে দিয়েছিল যে ডিএনএ টেস্ট বাট আমাদের জন্য আর ডিএনএ টেস্টটা দেই নাই বুঝছেন ওই ডকুমেন্টগুলো দিছি আমি আপিল করছি এখন কেউ কেউ বলতে তিন চার বছর চলে যায় তো এখন রিএপ্লাই আবার করতে পারবো নাকি আপিলের জন্য অপেক্ষা করবো ওটা একটু জানতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এটা কোন জিনিসটা ডিনাই হয়েছে আই ওয়ান থার্টি ইমিগ্রেন্ট পিটিশন না এগুলো সব অ্যাপ্রুভ করে যখন এত বছর পরে বাংলাদেশে ওই ইন্টারভিউ হলো কনসুলেট একটু সময় দেন এটা কোথায় হয়েছে বাংলাদেশে ইন্টারভিউর পরে না আমেরিকাতে ইমিগ্রেন্ট পিটিশনের সময় আমাকে কাইন্ডলি বলেন এবং সেটা ওই যে আই ওয়ান থার্টি ইমিগ্রেন্ট পিটিশনের কথা বলতেছেন তাই গুড আচ্ছা আপনি একটা ভালো প্রশ্ন করছেন ঠিক এই জাতীয় একটা কেস এই মুহূর্তে আমি আমার কাছে পেন্ডিং আছে হ্যাঁ আপনি আইন অনুযায়ী ওরা আপনাকে বাধ্য করতে পারে না ডিএনএ টেস্টের জন্য জি ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যদি আমি ওই ডিনাইল ডিসিশনটা দেখি নেই হ্যাঁ আপনি ওই যদি বলে কতদিন আগে আপনি আই ওয়ান থার্টি ফাইল করেছিলেন তিন বছর হয়ে গেছে হ্যাঁ যদি তিন বছর হয়েও যায় হ্যাঁ ইটস নট দ্যাট ওই বারো তেরো বছর পরে ওখানে গিয়ে তারপর জিনিসটা নষ্ট হলো আপনার আপিল করলেও এটা বেশি সময়টা ইস্যু না কথাটা হচ্ছে ওই ডিসিশনটা যেভাবে করা হয়েছে সেটা কি ওরা ঠিকভাবে করেছে কি না সেটা হচ্ছে ইস্যু 
মানে আপিলে গিয়ে দেখবে যে আপনি যা যা জিনিসপত্র দিয়েছেন তার ভিত্তিতে ওই অফিসার ঠিক মতো আইন অনুযায়ী আপনাকে ডিনাইটা করেছেন কি না আপনি সেখানে নতুন জিনিস দিয়ে আর সুবিধা হবে না হ্যাঁ কিন্তু ওটা আছে একটা কেস আছে ওইটার ভিত্তিতে আপনি এটাকে নতুন জিনিস দিতে পারেন কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছেন দ্য বেস্ট হবে আপনি যদি নিজের থেকে আবার তিন বছর গেছে কিন্তু আর বেশি যায় নাই যেহেতু আপনি আবার ঠিক মতো আপনি ওই আই ওয়ান থার্টি মিলিয়ন পিটিশনটা করতে পারেন এটার জন্য যে জিনিসটা যে প্রবলেমটা ছিল বোধহয় সে হচ্ছে যে বার্থ সার্টিফিকেট যেগুলো সেগুলোর সাথে যেহেতু আমরা নতুন দিই অনেকেরই ঠিক সেই সময়ের বার্থ সার্টিফিকেট নাই তো সেইখানে আরও অনেকের অ্যাফিডেভিট দেওয়া হয় সেগুলো তো তাদের খুশি হ্যাঁ তো ফলে আপনি নিজের থেকে যদি অফারটা করেন আপনি তখন যতই পয়সা লাগুক মানে টাকা পয়সা লাগুক যেহেতু এখন তারা ওই জিনিসগুলোতে বিশ্বাস করেনি তখন বেস্ট হবে আপনার নতুন করে করে কিন্তু জাস্ট নতুন করে করলেই হবে না আপনি ওই যে জিনিসগুলো বার্ডন অফ প্রুফ ইজ অন ইউ সুতরাং ওইটা যদি কাইন্ডলি করেন একটু পয়সা করে দিয়ে হলো আমার মনে হয় ওটা দিস ইজ দ্য রাইট থিং টু ডু জি জি ধন্যবাদ 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 আমরা ওনার আমাদের এই আমাদের এই প্রশ্নকর্তার সূত্র ধরে বলতে চাই যে অনেকেই নানাভাবে ধরেন আমাদের একজন ফেসবুকে প্রশ্ন করছেন আরও দু একজন এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছেন ফলে ওইখানেও কিন্তু একটু বিভ্রান্তি তৈরি হবে আপনারা যারা আপনাদের জীবনের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছেন তার অবশ্যই আপনার পছন্দের লয়ের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তারপর নেবেন আর আমাদের অনুষ্ঠানে আমাদের বিজ্ঞ অতিথি তার অভিজ্ঞতাটি শেয়ার করেন প্রশ্নের মধ্যে অনেক খুঁটি বিষয় থাকে সেগুলো জানিয়ে সরাসরি কথা বলে তারপর আপনি সেগুলোর সমাধান নেওয়ার চেষ্টা করবেন আমরা আরেকটা প্রশ্ন নিতে চাই টেলিফোনে হ্যালো কি আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আমি নিউ জার্সি থেকে বলছি জহুরা চৌধুরী জি বলুন আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় শুনছেন জি আমি এটা কান গেছে আমার একটা আর আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কমাতে হবে मानुषे लंडन टिकट कर আমি আইসি আমার অনেক টাকা লস হইছে এখন কোন আপনার বিমানে কোনটা আমার কোন জো করে না মানে আপনার প্রশ্নটা কি আপনি লাগেজ পাচ্ছেন না বা সেটা লাগেজ পাইছেন না তার বাদে আমার কত ফোন ধরে লাগো আমি হনর ইমার্জেন্সি বিল হই এখন দিয়ার আয়ারল্যান্ডে যখন ইমার্জেন্সি তিন দিন রইছি যে এক সপ্তাহ রইছি আমি 3000 ডলার আমি পে করি আর 200 200 করে দিয়া আচ্ছা জি শুনুন আপনি এখন কোন জাতে আমার কত ফোন দিছেন না এখন আমি हॉस्पिटल बिल बैगे जे समस्त जिन टिकेटे विभिन्न भाव यहाँ हे एक खरच जो डैमेजगू जो जी अपनी मन करें तर कारण अपना डैमेजगू एट एक सीभिल केस विभिन्न एलिमेंट सैटिस्फाई करते हैं हाँ तो एक देखाते हैं जो अपनी देखा जो अपनी तरह कारण अपना किसान क्षति हो तरपे अपना तर कारण आपनर मन टा भेगे गे मन मानसिक कष्ट होटार एक सैड आ प्लस ओरा जो इच्छाकृत भावे अपनारे आपना के कष्ट दिए थे से पिनेटिव डैमेजर बेपार आज प्रथम अपनी क्रोनोलजिकल इवेंटा तैरी करबें नम्बर वन बांगल् लेखें असुविधा नहीं भाव एक तैरी कर लें 
তারপর আপনার কি কি খরচগুলা গিয়েছে ব্যাগে কি কি আইটেম ছিল কি ধরনের হয়েছে আপনার এবং বাচ্চাদের যে সমস্ত চিকিৎসা বা বিভিন্নভাবে যে সমস্ত ক্ষতিগুলো হয়েছে এগুলা করেন করার পরে আপনি ওদের কাছে প্রথমে লিখেন যে এই হচ্ছে সিচুয়েশন তারা যদি অ্যামিকেবলি এগুলো সলভ করতে পারে ফাইন কারণ এই কোর্ট কোর্ট কাচারি উকিল মুক্তারি এগুলোর কাছে গেলে অনেক পয়সা অনেক সময় এগুলোর ব্যাপার আছে হ্যাঁ যদি তারা উইদ ইন রিজনেবল পিরিয়ড অফ টাইম ওরা এটা সলভ না করে টু ইউর স্যাটিসফ্যাকশান ফাইন ইউ আর ডান মানে ইউ ট্রাইড ইউর বেস্ট টু সলভ ইট দেন সু দ্যাম তখন আপনি অ্যাটর্নির কাছে যাবেন এটা কোন জুরিসডিকশনে কোনখানে কি করলে ভালো হবে এগুলো আমরা ডিটেল এতটা এইখানে আলোচনাটা হবে না আপনি তখন করবেন যে কোন জায়গা থেকে সু করলে কোন ইসে কি করলে এটা ভালো হবে জি আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় খুব সুন্দর করে বলেছেন একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে নিয়াজ রাসেল সাহেব বলেছেন তিনি হোয়াট হ্যাপেন্ড অ্যাবাউট দ্য প্রোক্লেমেশন হেলথ ইন্স্যুরেন্স ম্যাটার অফ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অন থার্ড নভেম্বর নাইনটিন এগুলা যে কথা হচ্ছে প্রোক্লেমেশন তো হয়েছে কিন্তু এগুলো কোর্টের কারণে এগুলো আটকে গেছে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে ওই স্ট্রিট লেভেল বলতে যখন জিনিসটা চাবে ওখানে না চাচ্ছে ওটা নিয়ে কোনো চিন্তার কিছু নেই জি জি এই ধরনের বিভিন্ন কিছু তারা চাচ্ছে মাহমুদ আর রহমান তিনি লিখেছেন এক্সেলেন্ট প্রোগ্রাম আর লাই আই লাভ দিস মানে আপনার প্রোগ্রামের প্রশংসা করেছেন এগুলা থাকুক মানে অবশ্যই দ্যাটস ভেরি কাইন্ড অফ দেন কিন্তু আমরা আলোচনা করতে চাই জি সুপ্রিয় দর্শক আমরা আপনারা যারা ফোনে আছেন একটু অপেক্ষা করবেন আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে এসে বাকি প্রশ্নগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রিয় অ্যাটর্নি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আমরা কথা বলছিলাম বিভিন্ন ক্রিমিনাল কেস নিয়ে দুটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সুন্দর আমরা একটি ফোন নিতে চাই তারপর আমরা ফেসবুকে যেতে চাই আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠান জি বলুন আমি যদি একটু বলতে চাই আমি কিন্তু মাঝখানে একটু ধমক খেয়েছি কারণ ওই যে এক ভদ্রলোক আমার প্রশংসা করলেন আমি বললাম এগুলো থাকো কারণ সময়টা কম কিন্তু দ্যাট ওয়াজ ভেরি কাইন্ড অফ হিম দ্যাট বললো তো পরে এর মধ্যে আমি একটু ধমক খেয়েছি একজন মানুষের প্রশংসা করছে দ্যাট ধন্যবাদ দিবেন তো সরি আর কি মানে হ্যাঁ কারণ আমাদের দর্শকরা আপনাকে ভালোবেসেই বলছেন আমরাও আপনাকে ভালোবাসি খুবই আমরা যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আমার নাম মাহবুব আমি কুইন্স থেকে বলছি আমার দুইটা খুব কুইক কোয়েশন আছে আমার মা এখানে ভিজিটার ভিসা এসেছিলেন তারপরে আমরা ওনাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস এর জন্য অ্যাপ্লাই করি এবং ওনার ফিঙ্গারপ্রিন্টিং হয়ে যায় যে যেমন যদি গ্রিন কার্ড হোল্ডার কেউ ওনার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করে সেটা এখানে একটা প্রায়োরিটি ডেটের ব্যাপার কিন্তু সিটিজেন যদি করেন সিটিজেনের বাবা মা স্পাউস অ্যান্ড আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান আনমেরিড চিলড্রেন তাদের কোনো প্রায়োরিটি ডেট নাই দ্যাটস অল কারেন্ট তো সুতরাং ওইটা আপনার মার জন্য যে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন হ্যাঁ সেটা কারেন্ট এবং সেই জন্য ওই ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপারটা এই জন্য আসছে যে আপনারা শুধু আই ওয়ান থার্টি মিলিয়ন পিটিশন বোধে ফাইল করেন নেই আই ফোর এটি ফাইভ অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস ফাইল করেছেন আই সেভেন সিক্সটি ফাইভ ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আই এইট সিক্সটি ফোর অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্ট দিয়েছেন যদি আপনার একা পিটিশনারের একার ইনকামে না হয় তাহলে জয়েন্ট স্পন্সার হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে একসাথে ফাইল করার কথা করা হয়েছে বোধ হয় এবং তখন ভেরি গুড তাহলে যেটা হবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট হবে এবং উইদ ইন অ্যাবাউট থ্রি মান্থস আপনারা ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে যাওয়ার কথা গেল তারপরে একটা সময় ইন্টারভিউ হতেও পারে সাধারণত যদি স্পাউস কেস হয় ডেফিনেটলি ইন্টারভিউ হওয়ার কথা কিন্তু এ ধরনের মায়ের জন্য অনেক সময় ওয়েভ করা যায় কিন্তু সবসময় না হ্যাঁ রিলেশনশিপটা 
জানার জন্য ইভেন হয়তো আই ওয়ান থার্ড ইমিগ্রেন্ট পিটিশনটা অলরেডি অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেছে ডাজেন্ট ম্যাটার হ্যাঁ যে ওই তারপরও ইন্টারভিউ হয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন প্রশ্ন হতে পারে তো এটা কবে ইন্টারভিউ এরপরে ইন্টারভিউ হতে পারে এবং ওটার জন্য ওয়েট অপেক্ষা করতে পারে সাত তারিখে হয়ে গেছে ইন্টারভিউটা এটা এমন কোনো সময় না অগাস্টে আই আই টেক ইট ব্যাক আপনি বলেন অগাস্টে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে জি হয়ে গেছে জি আমরা ফাইল করেছিলাম জুন মে মাসের শেষের দিকে জি 30 তারিখে আচ্ছা অগাস্টে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে দেখেন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল এখন ডিসিশনটা কবে হবে সেটা আপনি শুধু একটু যদি আপনার স্ট্যাটাসটা চেক করবেন রেগুলারলি অনলাইনে গিয়ে এছাড়া কতদিন লাগবে কারণ এই ফিঙ্গারপ্রিন্টের যেই যে চেক করার যে ব্যাপারটা আর সেটা অনেক সময় ইউএসসিআইএস এর হাতে নেই এফবিআই বা বিভিন্নভাবে আছে এবং এটা যেহেতু অগাস্টে এটা এখন কিছু করার প্রশ্নই আসে না একটু ওয়েট করেন মানে আমি যেটা জন্য বলি একটা তো আছে চিঠি টিটি লেখা যায় যে একটা পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু না হলে যদি এমন কেউ হয় বছরকে বছর পরে আছে তখন আপনি কোর্টে ফেডারেল গভর্নমেন্টকে সু করতে পারেন কিন্তু সেই অবস্থাটা এখনও আসেনি উনি যদি ওয়ার্ক পারমিট পান মানে উনি এখন আর এখানে কোনো ইলিগাল সিচুয়েশনের মধ্যে নাই উনি এখানে ভালো আছেন হ্যাঁ ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়ে গেছে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে এখন ওয়ার্ক পারমিটও হয়ে গেল আপনি ওনার তাড়াতাড়ি সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারটাও নিশ্চয়ই চলে আসছে হ্যাঁ একটু অপেক্ষা করতে হবে এমন কোনো ফিক্স টাইম নাই যে এতদিনের মধ্যে হতে হবে ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে শাহী ইসলাম ফেসবুকে একটি প্রশ্ন করেছেন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয়ের প্রথম উত্তরের অংশে পেয়েছেন যে আমার মায়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি মাকে কতদিন পর্যন্ত লাগতে পারে সেটা তো আপনি আমার মনে হয় যে প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে গেছেন আরও কয়েকজনে এই ধরনের প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে তাদের উত্তর আপনারা আমাদের একটা প্রশ্ন থেকে তিনজনের উত্তর পাওয়া গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে বাকিদের বিষয়গুলো আপনারা ওই অংশটুকু নিয়ে নেবেন আমরা একটি ফোনে যেতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন বারবার বলা হচ্ছে এখন দুই বছর হয়ে গেছে তা যোগাযোগ করলে বলে যে এটা আন্ডার রিভিউতে আছে তা আমার জানার আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে এইভাবে কি কতদিন থাকতে পারে বা এভাবে কি কেস ক্লোজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না বা নাকি এটা ওপেন থাকবে বা আমার করণীয় কি জি আপনি ফোনে থাকুন ব্যাপারটা হচ্ছে যে বর্ডার বা বর্ডারের বাইরে আপনার রাইটটা একটু সীমিত হ্যাঁ এখানে যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস এখানে বসে জিনিসটার ব্যাপার হতো তাহলে একটু সুবিধা হতো ওখানে যেহেতু আছে আর কোনো কাগজপত্র চাই নেই আপনারা কনসুলেটে যে বিভিন্ন রকমের ইমেল অ্যাড্রেস আছে ফোন নাম্বার আছে ওখানে রেগুলার লিখে বা ফোন করে একটু খোঁজ খবর করতে পারেন তবে ওই যে সিকিউরিটি চেকের যে ব্যাপারটা সেটার জন্য অনেক সময় অনেক বেশি দেরি হয় আর যদি দুই বছর আরও বেশি হতে থাকে এরকমের তখন ওই যে বললাম যে সোজা কথায় যে কাজ হয় না তখন যা করতে হয় তাই করতেই হবে এ ধরনের গভর্নমেন্টকে সু করার ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ এটার জন্য আপনি যাদের দিয়ে কাজটা করিয়েছেন তাদের সাথে আলাপ করতে পারেন কিছু একটা করার হয়তো দরকার আছে যদি সব কিছু শেষ হয়ে গেছে তারপরে দু বছর হয়ে গেছে সেটা একসময় যে পাঁচ বছর হয়ে যাবে না সেটার তো কোনো কথা নাই তো আপনি প্রথমে একটা লগ তৈরি করা দরকার যে আপনি ফোন করেছেন কত তারিখে কত সময় কোন নাম্বারে করেছেন ইমেল করেছেন চিঠিপত্র লিখেছেন এগুলার একটু একটু হিস্ট্রিটা নোট করে রাখবেন কপি করে রাখবেন যাতে করে যখন সু করার ব্যাপার আসবে ফেডারেল কোর্টে তখন যেন এগুলো কাজে লাগে যে ইউ এক্সস্টেড অল দ্য পসিবল রিমেডিস যত কিছু সম্ভব ছিল আপনি করেছেন তারপর অনেক সময় অনেকে কংগ্রেস পার্সনের কাছে যায় তাদের অফিসে গিয়ে তাদের দিয়ে চিঠিপত্র লেখায় হ্যাঁ সেগুলো করেছেন আপনি 
তখন যখন যখন হচ্ছে না কারণ আপনার কাছে আর কিছু চাচ্ছে না ইন্টারভিউ হয়ে গেছে আপনি আপনার দিক থেকে সব কিছু স্যাটিসফাই করেছেন তখন তো কোর্টে যেতেই হবে জি আমার মনে হয় যে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আরেকটি ফোন নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো আছেন আমার মনে হয় ফোনটি কেটে গেছে আমরা ফেসবুকে বেশ কয়েকজন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের নিয়াজ রাসেল সাইদ হাসান আজিজুর রহমান রাসেল খায়রুল ইসলাম ইসলাম ফয়সাল মোহাম্মদ আর রহমান ফারহানা ইয়াসমিন আমরা কথা বলেছি নাইম মাজহার আপনাদের সবার নাম আমরা বলছি আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো আজকে দিতে পারলে খুব ভালো লাগতো জুবায়ের আহমেদ চৌধুরী সুমন সুমন হোসেন তারপর আছে শারমিন সাব্রিন ইফাত রহমান আরও আরও অনেকে আজকে অনেকে যুক্ত হয়েছেন আমরা শেষ পর্যায়ে আপনি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কী বলতে চান না বরং এর মধ্যে যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে এবং সেইটাই আমি আচ্ছা আমরা এক মিনিট সময় পাবো এক যদি চাই কারণ আমার বলার থেকে ওনার থেকে শুনলে একজন প্রশ্ন করেছেন যে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামে কোনো আপডেট আছে কিনা পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে না আলাদা কোনো আপডেট নাই সোজা কথা হচ্ছে অ্যাসাইলামের ব্যাপারটা কি জি জি ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি আপনার মাতৃভূমিকে ভালোবাসেন তার সাথে কোনো বিরোধ নাই আপনার সমস্যা হচ্ছে সরকার বা তাদের পলিসি বা তাদের এক্সিকিউশন নিয়ে আপনার সমস্যাটা এবং হোল জিনিসটা এটা শুরু হয় একটা ভয়ের থেকে আপনি ভীত আপনি এখানে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন না আপনি অ্যাসাইলাম সিক করা মানে আপনি কোনো কারণে বাংলাদেশে কোনো আপনার দেশ থেকে আসছেন সেখানে অত্যাচারিত হয়েছেন সেই কোনো কারণটা যে কোনো কারণে হলো হবে না আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতে পারে ধর্মীয় কারণে হতে পারে পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ আপনি জার্নালিস্ট আপনি লেখেন সেই কারণে হয়েছেন আপনি একটা ট্রেডিশনাল মুসলিম সোসাইটি থেকে এসছেন হ্যাঁ সেখানে মানে আপনি ধরেন একটা শিক্ষিত ভদ্র মহিলা আপনার ওখানে প্রবলেম হচ্ছে আপনার বিভিন্ন কার্যকারণে আপনি কোনো একটা এনজিও করেন আপনি বাচ্চাদের জন্য নারীদের জন্য মানুষের জন্য শিক্ষার স্বাস্থ্যের বিভিন্ন কিছু করতে চান সেখানে আপনাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে এই ধরনের বিভিন্নভাবে যদি কোনো ভয় থাকে বা এখানে আসার পরে এমন কোনো ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ ইন সার্কমস্টেন্সেস হয়েছে যার ফলে দেশে যেতে আপনার ভয় আছে এবং গভর্নমেন্ট জানে যে আপনি এই জাতীয় কাজ কর্ম এখানে বসে করছেন এই ধরনের যদি প্রমাণ করা যায় তাহলে আপনি অ্যাসাইলাম পান আপনি এটা গ্রিন কার্ড না মানে এখানে এসে আপনি ইনকাম করবেন দেশে টাকা পাঠাবেন ভালো লাইফ লিড করবেন এইটা ব্যাপারটা এটা হচ্ছে অ্যাসাইলাম হ্যাঁ এবং আপনি দেশে যেতে চান কিন্তু দেশে পারছেন না যেতে এই জাতীয় একটা ব্যাপার ভয় এটা হচ্ছে মেইন ব্যাপারটা তারপরে আপনার অ্যাসাইলাম হলে তারপরে কি হবে এক বছর পরে আপনি গ্রিন কার্ডে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা পরে আসতে কিন্তু অ্যাসাইলামের ব্যাপারে যদি যে জিনিসটা হচ্ছে আপনার মধ্যে যেন ভয়ের একটা ব্যাপার থাকে জি আমার মনে হয় ওনার প্রশ্ন আরেকটা দিক আছে যেটা উনি যুক্ত করেছেন পরবর্তী পার্টে যে এর মধ্যে কোনো জটিলতা কি তৈরি হয়েছে নতুন যে বাংলাদেশে যদি হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাসাইলাম দেওয়ার প্রবণতা কমছে বলে উনি মনে করছেন সেটা এই ধরনের এটা বেসিক্যালি বহু যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এর অনেক বিখ্যাত নাম টাম আছে হ্যাঁ তারা অনেক ক্ষতি করেছে কমিউনিটিতে এবং দেখা গেছে যে একই জিনিস শুধু নামটা চেঞ্জ করেছে গিয়ে দেখা গেলো যে বাবার নাম হিন্দু রয়ে গেছে ছেলের নাম মুসলমান বা বিভিন্নভাবে এরকম করে টোরে বাংলাদেশের প্রচুর কাগজপত্রকে তারা ফ্রড ডকুমেন্ট হিসেবে দেখে তো এইটা একটা যে বদনাম এইটা একটা স্টেরিওটাইপ প্রবলেম ক্রিয়েট করে কিন্তু তার মানে এই নয় যে মানুষজন পাচ্ছে না এবং মানুষজন হচ্ছে না সুতরাং এটা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না অন্যদের ক্ষেত্রে এরকম ফ্রডের কারণে উনিশশো বারো সালে পুরা চায়নাটাউন কর্ডন দিয়ে তিরিশ জন লয়ার এবং এজেন্টকে ধরে নিয়ে গেছিল তারা যে সমস্ত কেসগুলো করেছিল প্রত্যেকটা কেস আবার রিওপেন করার চেষ্টা করতেছে এবং আবার আমরা মানে আমি সবগুলো কেস নিয়ে নেই কিছু কিছু কেস দিয়েছি এবং আমি আবার আবার রিয়েল লিটিকেট করে আবার আমরা জিতে এসছি কোনো অসুবিধা নেই ধন্যবাদ আমরা এখনই শেষ করতে চাই আমাদের শেষ পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আহমেদুল বারু ভুয়া পুলক আমাদের টি টোয়েন্টি ফোর এর সিইও জি শুভেচ্ছা আপনাকে সুপ্রিয় দর্শক আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান সাহেবকে আমরা আবার পাব সামনের বুধবারের পরের বুধবার মানে একটা বুধবার গ্যাপ দিয়ে আমরা ওনাকে পাই তাও যে আমরা পাচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আবার দেখা হবে ধন্যবাদ